Muy buenos días, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, buenos días. Vamos a dar comienzo al Santo Rosario y decimos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y decimos, Confite orde omnipotente, Beata María Semper Virginem, Beato Miquel Arcángelo, Beato Giovanni Bautista. Santos apóstoles, Pedro, Men Pablo, Men Omnesantes, Catecate Neves, Cogetione, Verbo et Opere. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Y de opera por Beato María Semper Virginem, Beato Micael Arcángel, Beato Giovanni Bautista. Santos apóstoles, Pedro, Men Pablo, Men Omnesantes, Orare pro mea dominum de nostrum. Amén. El primer Padre Nuestro que vamos a rezar es por el Santo Papa Francisco, por su santidad, por su conversión y por la salvación de su alma. Pater Noster, Quest in Celi, Santo Ficetur, Nomentum, Avenia Reinutum, Fiabluntas, Tuase, Cotincello, et Intera, Pater Noster, Cotidianum de Nobis Odie, de Viti Nobis, de Vita Nostra, Sicutenos, de Vitibus, de Vitoribus Nostri, en el nos enducas en tentación, se libera nos a malo, amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedita tu mulieribus, benedictus frutus pentes tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque ti nobra mortis nostra amén. Gloria Patria, Filio Espíritu Santo, sicutera en un principio en una semper en secula seculorum. Amén. Primer misterio doloroso. En el primer misterio doloroso se contempla la oración y la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, en el huerto de los olivos, y se, y se pide la gracia de la contrición de nuestros pecados. La gracia de poner, poder tener una buena contrición, hacer un buen examen de conciencia y arrepentirnos de todos nuestros pecados. Ofrecemos este misterio en unión con todas las misas celebradas en el mundo entero en reparación y el perdón de todos los agravios, ultrajes, agravios, sacrilegios, blasfemias que se hacen en contra del Santísimo Sacramento del Altar, en contra de la Inmaculada Concepción de María Santísima, de su perpetua virginidad y todas esas blasfemias que se vomitan en contra de la Santa Fe Católica Apostólica Romana, especialmente contra la misa tradicional, la misa de ayer, de hoy, de siempre, la misa de los santos. Pater Noster, pues, in Celi, Santo Ficeto, Romento, Avenia Renu, tu fia blintas tu hace cotinchalo et intera. Pater Noster, cotidianos de Novis Odie, de Viti Novis, de Vita Nostra, Sicutenos, de Viti Bus, de Vitori Bus Nostri, Venenos en Ducas en Tentación, Se libera nos a malo, Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Teca, Benedita tu Mulieribus, E Benedictus Brutus Pantis, tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora por nobis pecadoribus, no que te ignora, mortis nuestra amén. Ave María, gratia plena, Dominus Teca, Benedita tu Mulieribus, E Benedictus Brutus Pantis, tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora por nobis pecadoribus, no que te ignora, mortis nuestra amén. Ave María, gratia plena, Dominus Teca, Benedita tu Mulieribus, E Benedictus Brutus Pantis, tu Jesús. Santa María, Mater Dei, Ora pro nobis pecadoribus, nuque te ignora mortis nuestra mente. Ave María, gratia plena, Dominus teco, benedita tu mulieribus, e benedictus frutos pantis tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque te ignora mortis nuestra mente. Ave María, gratia plena, Dominus teco, benedita tu mulieribus, e benedictus frutos pantis tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora por nobis pecadores, no te ignora mortis nuestra monta. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedita tu mulieribus, e benedictus frutus pentis tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora por nobis pecadores, no te ignora mortis nuestra monta. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum. Benedita tu mulieribus, e benedictus frutos pentes tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora por nobis pecadoribus, nuque te ignora mortis nuestra amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum. Benedita tu mulieribus, e benedictus frutos pentes tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora por nobis pecadoribus, nuque te ignora mortis nuestra amén. 
Ave María, gratia plena, Dominus teco, Benedita tu mulieribus, e Benedictus frutos pantes tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunca te ignora mortis nostra amén. Gloria Patria, Filho e Espírito Santo, se cutere non principio, non è sempre in secula, seculorum. Amén. María Madre de Grate, Mate Misericordia, tu nos haces proteger, non a mortis us y peche. O bona Jesus, de viti nobis, de vita nostra, salva nos allí en infernis, perso non ce non monis animis. Pra ser tiene es con misericordia tua, maxima in indigens. Amén. Requiem eternam donais, Amén. En lux perpetua lucha de ese cachen en paz. Amén. En el segundo misterio doloroso se contempla la flagelación a nuestro Señor Jesucristo en el pilar y se pide la gracia de la mortificación de nuestros sentidos. ¿Cuántas veces pecamos por lujuria, por malos pensamientos, ¿verdad? Que, que se convierten en, en, en un pecado? ¿Por qué? Porque lo llevamos a cabo. Entonces, a qué pedir y hacer reparación del perdón de esos pecados y hacer reparación por todas nuestras deudas, por los pecados del mundo entero, especialmente los pecados públicos como son la sodomía, el aborto deliberado, el asesinato, la eutanasia, el modernismo, el feminismo, el liberalismo, el comunismo. El, el ateísmo, la pedofilia que se quiere legalizar, las adicciones, los pecados de la inmodestia del vestir, pecados en contra de la santidad de la familia y de los matrimonios. Y hacemos reparación y pedimos la conversión de todos los que lo practican. Y por, uh, hacemos reparación por todos los pecados en contra de la pureza, de la inocencia y de la castidad. Pater Noster, Ues in Celis, Sanctificetur Nomen Tum, Advenia Reino Tum, Fia Voluntas Tua, Sicut in Celu et in Terra, Pater Noster, Cotidiano Narovisodia, De Viti Nobis, De Vita Nostra, Sicut in Nos, De Vitibus, De Vitoribus Nostrum, Enenos en Ducas en Tentacionem, Se Libera Nos a Malo, Amén. Ave María, Gratia Plena, Dominus Tecum, Benedita tu mulieribus, e benedictus frutus pantis tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque in hora mortis nostra, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum. Benedita tu mulieribus, e benedictus frutus pantis tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque in hora mortis nostra, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum. Benedita tu mulieribus, e benedictus frutus pantris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque in hora mortis nostra, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedita tu mulieribus, e benedictus frutus pantris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque in hora mortis nostra, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedita tu mulieribus, e benedictus frutus pantris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque in hora mortis nostra, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedita tu mulieribus, e benedictus frutus pantris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque in hora mortis nostra, amén. Gloria a Padre, Filho e Espíritu Santo, sicutere en un principio, en un esemper, en secula, seculorum. Amén. María Madre de Grata y Mate Misericordia, tú nos haces proteger en una muerte sus y peche. O bona Jesús, de viti nobis, de vita nostra, sálvanos allá en infernis, persu de inchelumones ánimas, para ser tianeas con misericordia tua máxima en indigens. Amén. Requiem eternam dona is domine, luz perpetua lucha de recachen en paz. Amén. En el, de, en el tercer misterio doloroso. Tercium misterium doloroso. Domini nostri Jesu Christi espinas coronationem contemplamor e superbia mortificatur petitur. Se contempla la coronación de espinas y de nuestro Señor Jesucristo y se pide la gracia de la mortificación a nuestra propia soberbia. 
ofrecemos este misterio por la conversión de todo el mundo entero de nuestros gobernantes y líderes de gobierno que recuerden que todo poder proviene de Dios y ahí le corresponde por la conversión de todos los católicos, judíos, herejes, sismáticos, masónicos, um, masónicos, comunistas, ateos, musulmanes y todo quien se dice cristiano. Que todos volvamos a la sagrada doctrina y a la tradición y para que en todos los lugares del mundo entero, especialmente en Maracaibo, Venezuela y en los países donde se ha restringido la santa misa tradicional, se vuelva a practicar la verdadera fe que proviene de la sucesión apostólica y de la tradición. También lo ofrecemos por la conversión de nuestras familias, la santidad y la castidad. Ay, bendito Dios. Y la unidad de nuestras familias, de nuestros matrimonios, de nuestros jóvenes, nuestros niños. Y todos los que conocemos, he conocido y conoceremos todas las personas que van a rezar con nosotros el Santo Rosario, que han rezado con nosotros el Santo Rosario y que algún día rezarán con nosotros el Santo Rosario. Por todas tus propias intenciones que tienes en tu corazón, intenciones y necesidades físicas, emocionales y espirituales, que Dios atienda toda tu necesidad y recordemos las sabias palabras de San Agustín. Si mis planes, Señor, no son tus planes, destruyelos. Pater Noster, pues en Chale y Santo Fichetur Nomentum, a venir en un tu confiable en tas tuas y potencial o et intera. Pater Noster, cotidiano de noviso, die de viti nomis de vita nostra. Secute nos de vitibus de vitoribus nostri. En el nos enducas en tentaciones, se libera nos a mano. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, meneita tu mulier y puse beneitos frutos ventis tu yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunca tiene hora mortis nostra, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, meneita tu mulier y puse beneitos frutos ventis tu yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunca tiene hora mortis nostra, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, meneita tu mulier y puse beneitos frutos ventris tu yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunca tiene hora mortis nostra, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, meneita tu mulier y puse beneitos frutos ventris tu yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunca tiene hora mortis nostra, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, meneita tu mulier y puse beneitos frutos ventris tu yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunca tiene hora mortis nostra, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, meneita tu mulier y puse beneitos frutos ventris tu yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunca tiene hora mortis nostra, amén. Gloria a Padre, Filho e Spirito Santo, se cuitere no principio e non è sempre nel secolo e secolo. Amen. Maria Madre de Grate, Mate Misericordia, tu nos haces protegge in una morte su se pece. O buone Iesus, de vita in nobis, de vita nostra, salvanos agli in infernis. Verso di cielo, monis animas, praserti a neas con misericordia tua. Maxima nitigenza, amen. Requiem eternam donais, domine, luz perpetua, lucha de ish, recacen in paz. Amen. Sagrado corazón de Jesús, en vos confiamos. Espero, dulce corazón de María, sea la salvación del alma mía. Amén. En el cuarto misterio doloroso, se contempla a nuestro Señor Jesucristo los dolores que sintió y pasó caminando con la cruz a cuestas en el monte Calvario. Se pide la gracia de la perseverancia, la gracia de la perseverancia, la gracia de poder permanecer firmes en la fe y la paciencia, la perseverancia en las tribulaciones, que, que permanezcamos firmes en Dios. Vengan las tribulaciones que vengan, que no perdamos el 
el enfoque, que no perdamos nuestra paz, que no perdamos la paz que Dios nos da en el alma, aún estemos en medio del mar, como dice su, la barca, ¿verdad? Estemos en la barca y si está, si miremos que los vientos vienen, vienen y quieren hundir la barca. Y parece que nuestro Señor Jesucristo está dormido como los, todos los ataques que le están haciendo ahorita a la iglesia católica, apostólica, romana. ¿Tú sabes por qué lo están atacando? Porque es la verdadera. Nadie ataca a los que se dicen, entre comillas, cristianos y están fuera de la iglesia, que nomás nos han robado el nombre. Nadie ataca a todos los que se, usa, se dicen, según eso, católicos. Lo digo eso porque hay muchas iglesias alrededor de nosotros que se dicen católicas y en verdad ya no predican la misma doctrina. A eso me refiero. Hay muchos que ya nos han robado el nombre de católicos. Una vez, hace, hace, unos, hace unos cuantos años, um, de recién que empezó antes lo del, lo del COVID y todo eso, antes del COVID, me topé con un señor y estuvimos hablando de la religión. Y ese señor empezamos ahí a platicar. Y resulta que dice, no, es que yo soy católico. Le digo, ok, si eres católico, entonces crees en todas las verdades que la iglesia, verdades y dogmas y doctrina que la iglesia enseña. Si tú eres católico, crees en todas las verdades y la doctrina que enseña. Dice, no, yo soy católico, pero no sigo lo que el Papa dice. No creo en la, en la Virgen. No creo que la Virgen es inmaculada. No creo que... O sea, literalmente no creía en muchos dogmas. Y tú recuerda que si tú te dices católico, estás bautizado y eres católico y no crees en uno de los dogmas de la Santa Iglesia Católica, te vuelves hereje. Te vuelves hereje. Así de simple. Y no es porque el Papa diga que tenemos que creer en eso. No. Simplemente es porque Dios nos ha dejado su doctrina, su magisterio y el Espíritu Santo ha permanecido en la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Si no, ya lo hubieran destruido desde Nerón en los primeros siglos. ¿Sí me entiendes? O sea, no. Satanás siempre va a atacar a la Iglesia Católica. Siempre. A la Iglesia Católica Apostólica Romana. Siempre la va a atacar. ¿Por qué? Porque Satanás no se puede atacar a sí mismo. Siempre recuérdalo. Y como les puse ayer, les puse ayer que les dije... Nosotros no podemos dejar ser católicos, apostólicos, romanos. Si, si, imagínense, o sea, si nosotros negáramos ser católicos, es como decirle a San Juan apóstol que dejara de ser apóstol, que, fuera, que dejara de ser discípulo y que dejara de seguir a nuestro Señor Jesucristo y ser el único que estaba en la cruz, uno, el único de los apóstoles que estaba a, al pie de la cruz. No podemos. No podemos, porque si tú dejas de ser católico, apostólico, romano, niegas tu salvación. Así de simple. Y recuerda que fuera de la iglesia católica, apostólica, romana, no hay salvación. Así te diga, no, es que acá se siente bien padre. Ay, no, es que acá, la, acá nosotros brincamos, danzamos, acá nos ayudan uh, de ciertas maneras. Sí, sí te van a ayudar de ciertas maneras. Sí, pero ¿por qué crees? Recuerda que Satanás es astuto y también confunde y también sabe lo que tú estás necesitando. Por eso te va a entrar por esa manera. Sabe tus debilidades, sabe tus debilidades. Entonces ten cuidado y sé astuto. Tenemos que volver a la misa tradicional, a la misa de ayer, de hoy, de siempre, a la misa de los santos. Y recordar que tenemos que permanecer firmes en la doctrina, en el magisterio credo, oraciones, mandamientos y sacramentos, que aún así los demás de tu lado no lo hagan, aún así tu esposo no lo haga, aún así tus hijos no lo quieran hacer, aún así tu madre o tu padre, ¿qué dice nuestro Señor? Que no deje a su padre y a su madre, a quien ame más a su padre o a su madre que a mí, no es digno de mí, quien ame más a su esposo, a ver, te pongo en esta manera, quien ame más a su esposo, o a su futuro esposo, o a sus hijos, más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque primero, antes que nada y antes que todo, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, viene el amor al prójimo, porque tú no vas a querer la condenación del alma. Eso lo aprendí muchísimo. 
y lo aprendí tal vez muy tarde, créeme, después de tantos errores que hice en mi vida, pero lo aprendí. Aprendí eso y me costó lágrimas. Lágrimas ahora sí se puede decir de sangre, literalmente. ¿Por qué? Porque caí muy bajo. Me hice muchos errores en mi vida, muchísimos errores en mi vida pasada. No en mi vida pasada, en esta vida, en el pasado, perdón por esa expresión. No, no, no. Hice muchísimos errores en todos los años de mi vida. Pero ¿sabes qué me pasó? De esos errores aprendí. Y aprendí que si uno, por más, por más de que quieras disfrazar el bien, por más de que tú quieras disfrazar el bien, ayudando, tratando de ayudar a una persona, si eso implica perder tu alma y condenar el alma de la persona de tu lado, que está a tu lado, no es amor. No es amor. Eso se llama egoísmo. Eso se llama soberbia. Eso se llama atracción. Eso se llama lujuria. Créemelo. No puedo. Te voy a dar un ejemplo. Yo no puedo hacer, por ejemplo, me casé, yo me casé uh, civilmente, ¿verdad? Te voy a dar este ejemplo que me pasó. Yo me casé civilmente con alguien solamente para arreglarle papeles. ¿Sí me entiendes? O sea, para arreglarle papeles. De esa manera, de esa manera, si yo me caso de, con alguien para no solamente arreglarle papeles o para cualquier beneficio económico que yo tenga o que tenga esa persona, entonces ahí viene que te vas a vivir con esa persona, ¿verdad? Te vas a vivir con esa persona. Y ya de ahí viene la tentación del cuerpo. Entonces, dejas de comulgar, dejas, no puedes comulgar mientras estés en, en, en lujuria, estés teniendo relaciones sexuales, aún así haya sido una relación sexual, aún así haya sido lo que sea, es impureza, no puedes comulgar, entonces te alejas de Dios, ay no, pero es que le quiero arreglar a, a esa persona, ay es que yo tengo que, tengo que hacer esa obra de caridad, ¿en verdad estás haciendo una obra de caridad? me pregunto, no, no la estás haciendo, porque la primera obra de caridad que tienes que hacer es la caridad hacia tu alma. Hacia tu alma. Tu alma. Tu alma. No puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes dar a Dios si tú no lo tienes. Tú no puedes dar amor si tú no lo tienes. Tú no puedes ayudar si tú no te ayudas a ti mismo primero. Tenemos que empezar por nosotros. El verdadero amor consiste en querer que la otra persona se salve. Ese es el verdadero amor. Ponlo como lo quieras poner. Y especialmente para esos noviazgos pequeños que hay. No novios de pequeños. Por favor, por amor de Dios, hazlo por la salvación del alma de tu hijo. Que no te importa tu hijo. Que no te importa tu hija. Que los quieres permitir que estén ahí a solas con la novia, con el novio. Que estén teniendo relaciones sexuales. O que simplemente se estén besando y estén ahí en el cuarto solos. Que se queden en la casa solos. No amas a tu hijo, no amas a tu hija. Y perdóname que te lo diga, pero no lo amas. Aunque no te guste escucharlo, no lo amas. Eres un hipócrita. Porque no estás mirando por la salvación de tus hijos. Porque no estás mirando por la salvación de esa muchacha, de ese muchacho. Porque no estás mirando por la salvación de tu esposo, de tu esposa. Porque no estás mirando por la salvación del alma de tu amigo, de tu amiga. Una persona que viene y quiere solamente puro desmadre, como llaman. Pura borrachera, puro todo eso. Que te ayuda, que te incita al mal vestir, al, más, al mal hablar que te habla puras tonterías y tú estás arriesgándote esa persona no quiere la salvación de tu alma ni tú quieres la salvación de esa alma si tú ya estás más consciente de lo que está pasando si tú ya sabes que esa persona está mal debes de corregirla no, 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 no lavarte las manos como Poncio Pilato ay, es que esa persona que sigue actuando como yo sigo actuando oye, te recuerdo que hay nueve maneras para hacerte cómplice del pecado de otro y una de ellas es quedándote callado Dos, la segunda de ellas es no corregir el error. La tercera de ellas es que te valga. Hay nueve maneras de cometer pecado y cargar con el pecado del prójimo. Ten cuidado, ten cuidado. Y que tenga oídos quien escuche. Y ojalá hubiera tenido alguien así que me hablara con la, sin medias tintas. Créemelo. Pero como no lo tuve, ahora yo soy esa persona que te habla. Así 
soy la persona que te habla. Entonces, volvamos. Volvamos a la pureza, a la castidad, a la modestia y al verdadero amor, que es el verdadero amor, como dice nuestro Señor Jesucristo, un verdadero amigo es el que da la vida por ti. ¿Quieres que esa persona se salve? Que se salve. Que se salve. Al igual que tu alma. Recuérdalo siempre. Pater Noster, Questin Cherry, Santo Picheto, Nomentum, Avenia Reinontum, Fiab non Tastuas, Cotin Cello et Intera, Pater Noster, Cotiano da Novisodia, de Viti Novis Vita Nostra, Cicote Nos de Viti Bus Abitori Bus Nostri, Venenos en Ducas en Tentación, Se libera nos amalo, Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, Benedita tu Mulieribus, Benedictus Frutus Ventris, tu Jesús, Santa María, Mater Dei, Ora pro nobis pecadoribus, Nuquet in hora mortis nostra, Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, Benedita tu Mulieribus, e Benedictus Frutus Ventris, tu Jesús, Santa María, Mater Dei, Ora pro nobis pecadoribus, Nuquet in hora mortis nostra, Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, Benedita tu mulieribus, e benedictus frutus ventris tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunca in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedita tu mulieribus, e benedictus frutus ventris tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunca in hora mortis nostra. Amén. Seamos valientes, seamos valientes. Y tal vez a veces tenemos a alguien que nos dice, eso está mal, eso está mal. Sí, sí está mal, pero que te digan, si te dicen, a veces no te dicen por qué está mal. Tenemos que ser así, eso está mal, porque si tú llegas a morir en este momento, una, le estás ofendiendo a Dios cuando estás en pecado mortal. Dos, si llegas a morir en pecado mortal y sin arrepentirte, te vas directamente al infierno. Y no solamente tu alma, tu cuerpo también se va a ir al infierno. Y hay un... un de verdad, dice que ni dice que ni todos los ni todos los dolores de este mundo, ni todos los dolores, ni todas las tribulaciones de este mundo se comparan con un segundo en el infierno. Y ya no nomás va a ser físico, va a ser espiritual también. Recuérdalo. Ave María, gratia plena, dominus tecum. Benedito tu mulieribus, e benedictus frutos ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque in hora mortis nostra, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedito tu mulieribus, e benedictus frutos ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque in hora mortis nostra, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedita tu mulieribus, e benedictus frutos ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque in hora mortis nostra, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedita tu mulieribus, e benedictus frutos ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque in hora mortis nostra, amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedita tu mulieribus, e benedictus frutos ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora por nobis pecadoribus, nuque in hora mortis nostra, amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedita tu mulieribus, e benedictus frutos ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora por nobis pecadoribus, nuque in hora mortis nostra, amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedita tu mulieribus, e benedictus frutos ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque in hora mortis nostra, amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedita tu mulieribus, e benedictus frutos ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque in hora mortis nostra, amén. Gloria a Padre, Filho e Espíritu Santo, se cutere en un principio, en un esempio, en secula, seculorum. Amén. María Madre de Grate, Mate Misericordia, tú nos haces protege en hora morte y sus y peche. O bone Jesús, diviti nobis, evita nuestra, sálvanos allá en infermis, perso de inchelo, mones ánimas. Placer tiene asco y misericordia tua. Máxima indigens, amén. Requim eternam donais domine, luz perpetua lucha de él, recachen en paz. Amén. Quinto misterio doloroso. Se contempla la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y se pide la gracia del amor de Dios y la redención de las almas. ¿De qué les estaba hablando ahorita? De verdad, necesitamos santos en este mundo. Necesitamos rezar por los sacerdotes, obispos, cardenales. En este misterio lo vamos a ofrecer por ellos. 
por la santidad, la conversión, la salvación del alma del Papa, de los futuros papas, de los cardenales, obispos, sacerdotes, para que todos vuelvan a la sagrada tradición, al magisterio, a la doctrina, credo, oraciones, mandamientos y sacramentos y evangelio. Que sean fieles custodios, verdaderos custodios y protectores de la tradición. Y dejen de llegar el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que es la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. También ofrecemos por la gracia, la santidad, la fortaleza y la perseverancia para todos los sacerdotes en todos los lugares que ofrecen el rito extraordinario y que defienden fielmente la tradición y están por la obediencia a Dios, a la doctrina, al magisterio y están por la salvación de las almas. También lo ofrecemos para que todos los sacerdotes vuelvan a usar el misal romano, vistan sotanas y que no permitan ministros extraordinarios de la comunión, que dejen de impartir la comunión en la mano, que es sacrilegio, aunque digan que no, que todos oficien cara a Dios en latín, que no permitan ningún tipo de instrumentos fuera del canto polifónico, canto gregoriano, que no permitan aplausos, que, vi, que las mesas que han puesto como altares se quiten y que se respeten los altares mayores y el sagrario en medio. Que la única música que se escuche en nuestras iglesias sea el canto gregoriano y polifónico, que los sacerdotes confiesen antes de cada misa, para que ningún laico se atreva a comulgar en pecado mortal, de rodillas y en la boca, sí, y discernir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que está ahí. Que no se atrevan a comulgar en pecado mortal y sin discernir el cuerpo de nuestro Señor. Al contrario, que comulguen de rodillas, después de una buena confesión, de rodillas y en la boca. Que el Papa y los obispos permitan la misa tradicional en cada diócesis, especialmente en Maracaibo, Venezuela. Y como les dije hace rato, tenemos que ser verdaderos valientes. Tenemos que volver a la verdadera fe, a la tradición, al magisterio. Y dejar de vivir como si fuéramos eternos, como dice Arcángel. Debemos de dejar de vivir como si fuéramos eternos en este mundo. Seremos eternos, ya sea en el cielo o en el infierno. ¿Cuál es lo que quieres? ¿A dónde te están llevando tus acciones? ¿A dónde te están llevando tu actitud? ¿A dónde estás yendo? Dice San Juan Bosco, aléjense de las malas compañías como quien se aleja de una víbora venenosa. Si ustedes mantienen las buenas compañías, les aseguro que un día gozarán con la Madre Santísima del Cielo. Pero si ustedes permanecen y se aferran a las compañías de los malvados, les aseguro que se volverán malos ustedes mismos y así correrán el riesgo de perder sus almas. Recordemos que la Santa Eucaristía y la Santísima Virgen María son las dos columnas que han de sostener la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana y nuestras vidas. San Pablo también hace eco a esto y dice Primera de Corintios 15, 33, 34. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por eso, alejaos, desapartaos, como conviene, y no pequéis. Que hay entre vosotros quienes desconocen a Dios, por más de que hablen de Dios, para vergüenza vuestra, se los digo. No todo el que hable de Dios, dice nuestro Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Así es que no te dejes confundir y cierra la puerta a las personas que no tienen tu misma fe. Si no se quieren convertir, aléjate de ellos, aléjate de ellos. No pierdas tu alma, no pierdas tu alma. Tú tienes que tratar de que ellos cambien. Sí, pero hay veces que se aferran y se aferran y se aferran, son tercos y testarudos y ellos se eligieron y tú qué tienes que hacer, alejarte, seguir rezando por ellos, por su conversión. Roberto Campos dice, por el trabajo y por todas las bendiciones, Señor, te pido por mi familia y por su, o por es, por su familia y por su apostolado. Buenos días, gracias a Dios por este nuevo día, por su familia, uh, por la salud, por el techo donde durmió. Um, muchas gracias y muy buenos días por las nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas y por más laicos comprometidos. También pide por, nuestro, por todas las personas que se han separado de la Santa Iglesia Católica y sobre todo los que tienen el corazón más duro. Así sea, por la conversión de todas nuestras familias. Es tiempo de volver. Oye, naciste en los ochentas, naciste en los cincuentas, sesentas, setentas, ochentas. Despierta, despierta. Que tus oídos se abran, como dice nuestro Señor Éfeta. No te conviertas en este nuevo milenio, no. Defiende la fe. Vuelve a tus raíces. 
vuelve a la, a la verdadera fe, a la fe católica apostólica romana. Eres la primera persona, eres un adulto en tu familia, eres el mayor de tu familia, te toca el ejemplo. Aunque seas tú el primero, muchos, muchos se, se alardan de ser el primero en hacer tonterías y estupideces. Tú, sé el primero de tu familia que vuelvas a la tradición. Tú, sé el primero de tu familia que vuelvas a la verdadera fe. Tú, sé el primero de tu familia que llegues a ser santo. Hazlo. Hazlo. No tengas miedo. Dios te ayudará. Pater Noster, pues en Chelis, Santo Fiche Turnamentum. A venir a reino en Tom Fiablon Tastoa, secut en Chelo et Intera. Pater Noster, cotidiano de Novisodie, Ediviti Novis de Vita Nostra, secut en nos, Diviti Vos, Devito y Vos Nostri. En menos en tu casa en tentación, se libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum. Benedita tu emulieribus, e benedictus frutus ventris tu yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque in hora mortis nostra amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedita tu emulieribus, e benedictus frutus ventris tu yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque in hora mortis nostra amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedita tu emulieribus, e benedictus frutus ventis tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque in hora mortis nostra amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedita tu emulieribus, e benedictus frutus ventis tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque in hora mortis nostra amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedita tu emulieribus, e benedictus frutus ventis tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque in hora mortis nostra amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedita tu emulieribus, e benedictus frutus ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque in hora mortis nostra amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedita tu emulieribus, e benedictus frutus ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque in hora mortis nostra amen. Gloria a Padre, Filho, Espíritu Santo, sicutere en un principio, en un esemper, en secula, seculorum. Amen. María, Madre de Grate, Mate Misericordia, tú nos haces protege en hora mortis sus y peche. O bone Jesús, diviti nobis de vita nostra, sálvanos allá en infernis, perso de inchelumones ánimas, para ser tianesco en misericordia tua máxima en indigens. Amen. Requiem eternum donais, domine luz perpetua lucha de ella, cachen en paz, amén. Salve Regina, Mater Misericordia, vida dulce, espes nuestra salve. A ti clamamos, exulis fili heaven, a ti suspiramos, yementes eflentes, sin el lacrima vale. Ea ergo, abogada nuestra, y los tuos misericordes, óculos, nos converte. Ella es un benedictum frutum ventris tui, nobis post auxilium ostende. O clemen, o pia, o dulce virgo, María. Ora pro nobis santa de genitis un digni eficamron promesione vos Christi. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar y la inmaculada concepción de María Santísima, que es madre de Dios, señora y abogada nuestra, que fue concebida sin pecado original en el primer instante de su ser. Amén. Alabado y adorado sea el santísimo sacramento del altar y ante él toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Alabado y adorado sea el santísimo sacramento del altar y ante él toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Alabado y adorado sea el santísimo sacramento del altar y ante él toda rodilla se doble. En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ave María Purísima, sin el ave original y concepta. Santo Miguel Arcángelo, deféndenos sin prelio contra iniquitia en incidas diabli esto presidium. Imperiti el ideo supliches de precamor. Tuque príncipe milicia celestis. Satana maliosco espíritus malignos cui perdición en animaron perpaganto en el mundo. Divina virtud en inferno de trude. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista a nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, solo nunca nos dejes, nos proteges tanto como una verdadera madre. Haz que siempre nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que pasen bendecida tarde, bendecida mañana, bendecida noche, depende de donde nos veas. Y recuerda que todo el video completo lo subiré a mi canal de YouTube, Oveja Negra 03, Oveja Negra 03, en YouTube. 
Viva Cristo Rey, viva María Santísima, Cristus Vinci, Cristus Reinat, Cristus Imperiat, Cristus Vinci, Cristus Reinat, Cristus Imperiat, Cristus Vinci, Cristus Reinat, Cristus Imperiat, viva María Santísima Virgen, que viva y reine por siempre, amén, y que su inmaculado corazón de María triunfe muy pronto, amén. Recuerda, cielo y tierra pasará, pero las palabras de nuestro Señor nunca pasarán. Viva Cristo Rey, los quiero mucho. Dios los bendiga y seamos santos, seamos santos y enseñemos a nuestros hijos a, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras y nuestra propia conversión a ser santos también. Viva Cristo Rey.